क्लास टेंथ एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर सेवन चलिए देखते हैं ए टेंट इज इन देप ऑफ अ सिलेंडर एक टेंट सिलेंडर के शेप में है ये दिख रहा है सरमाउंटेड बाय कॉर्निकल टॉप और इसके ऊपर ये कॉर्निकल टॉप बना हुआ इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर सिलेंड्रिकल पार्ट आर टू पॉइंट वन अगर हाइट इसका टू पॉइंट वन है और इसका डायमीटर अगर फोर मीटर है एंड द सिलेंट हाइट और इसका जो कॉर्निकल पार्ट है इसका सिलेंट हाइट टू पॉइंट एट मीटर है तो हमें फाइंड करना है फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट इस टेंट को बनाने के लिए कितना कैनवास यूज किया गया है ये इसका एरिया निकालना है तो जब कैनवास इसका टेंट बनाया जाएगा तो नॉर्मल सी बात है कि इसके नीचे तो कपड़े लगाए नहीं जाएंगे तो इसका भी सी एस निकाल लेंगे और इसका भी सी एस ए निकाल लेंगे ठीक है और फिर लास्ट में कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास एट द रेट ऑफ फाइव पर मीटर स्क्वायर तो ये सेकंड पार्ट बाद में पहले हम देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट तो सॉल्यूशन लेते हैं और यहाँ पे हमने लिखा यहाँ दे रखा है हमारे पास एच हाइट दे रखा है 2.1 मीटर और साथ में क्या दे रखा है डी दे रखा है डी इक्वल टू दे रखा है 4 मीटर तो ये आ रेडियस क्या हो जाएगा रेडियस इक्वल टू फोर अपॉन में टू इक्वल टू टू मीटर और साथ में एल दे रखा है एल इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 2.8 मीटर सिलेंट हाइट को एल कहते हैं ठीक है तो अब निकालते हैं एरिया ऑफ कैनवास एरिया ऑफ कैनवास इक्वल टू क्या हो जाएगा सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ कॉन ठीक है ये फॉर्मूला लगाना है हमें तो ये हो जाता है टू पाई आर एच और प्लस में ये हो जाता है पाई आर एल अब यहाँ पे टू पाई आर एच पाई आर एल तो यहाँ पे पाई आर पाई आर कॉमन है तो हम यहाँ पे पाई और आर कॉमन निकाल लेते हैं ये हो जाता है टू एच प्लस एल ठीक है फॉर्मूला हमने थोड़ा शॉर्ट कर लिया कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा अब यहाँ पे पाई का वैल्यू पुट कर देंगे ये हो जाएगा 22 टू अपॉन सेवन और R का वैल्यू हमने निकाल रखा है 2 तो ये लिख दिया हमने 2 और यहाँ पे 2H H का वैल्यू हमारे पास है 2.1 मीटर यहाँ पे दे रखा है 2.1 हमने ये लिखा 2.1 और L का वैल्यू हमारे पास है 2.8 ठीक है अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये होता है 44 फोर अपॉन सेवन और अंदर हो जाएगा 4.2 और प्लस में 2.8 ठीक है तो ये हो गया 44 फोर अपॉन सेवन और इसको प्लस करेंगे तो ये जगह 8 और 2 10 हो जा रहा है तो 0 हो गया चार दस ये हो जा रहा है 7 तो ये वाला 7 और ये 7 कैंसिल हो गया तो ये हो गया हमारे पास 44 मीटर स्क्वायर तो एरिया ऑफ कैनवास हमारे पास निकल के आ गया 44 मीटर स्क्वायर तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया अब निकालना है हमें कॉस्ट कॉस्ट ऑफ कैनवास तो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ कैनवास इक्वल टू फोर्टी फोर मल्टीप्लाइड बाय में फाइव हंड्रेड रुपीज तो ये हो गया रुपीज अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा इतना ये हो गया हमारा फाइनल आंसर ट्वेंटी टू थाउजेंड रुपीज तो ये टोटल कॉस्ट जो है कैनवास का जो हो जाएगा ट्वेंटी टू थाउजेंड रुपीज हो जाएगा तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद